Всем привет! Привет! С вами The Station. Сегодня у нас продукция для любителей ролевок. Да. В первую очередь, наверное. Да. А Маша, как большой специалист, понимает, что нужно любителям ролевок. Да. Итак. В общем, у нас вот такой замечательный, интересный 3D-конструктор от компании U-Gears, который нам любезно предоставили, так сказать, три элемента для ролевок. Это коробочка для карт, дайскипер. Mm -hmm. Дайскипер — это коробка для кубов. Да, коробка для кубики. кубов. И также у нас есть дагбокс. Это коробочка для хранения колоды карт. Прикольно. Да, заклинаний, какой-нибудь игральный карт. Ну, в принципе, для любой колоды карт это дело подойдет. Чем вообще уникальна эта штука и чем вот лично она меня зацепила, это, по сути, большой конструктор, который вы собираете вручную, и у вас получается какое-то изделие, и оно механическое. Что-то полезное, в первую да, очередь. Да, это, это и полезно, это и механически, и это достаточно увлекательно. То есть я вообще большой фанат конструкторов, и особенно из древесины. Все полностью сделано из древесины, и что прикольно, при сборке вам не нужен клей. Угу. Есть, Но нужно кое-что другое. Да, нужно кое-что другое. Поговорим. Вот, да. Что? Давай так, сходу. Натуральный материал. Это все из дерева сделано, в первую очередь, да. Я видел раньше таких всяких динозавров, машин собирали из дерева, угу. но они просто были, как в такие фигуры, скульптуры, наверное, да. А здесь ты собираешь что-то полезное, которое тебе пригодится в хобби. Да, в данном случае шкатулка для карт. Да. Это прикольно выглядит. Сколько mm -hmm. стоит такая штука? Вот такой карт холдер, он стоит 2690 на mm -hmm. сайте, которым, ну, я думаю, на ссылочку ну, ссылка внизу, в описании будет. Как всегда да. оставим. Вот, соответственно, дайс кипер. Вот такая вот коробочка для дайсов, она всего 990. Mm -hmm. То есть совсем немного на самом деле. За сколько там 62 детали. И так он 1290. То есть немножко посложнее, покрупнее. Ну, зависит от количества деталей, видимо. И от того, что насколько на выходе сложно. получится. Да, насколько да. сложно, насколько это масштабно по выходу. Собственно, я вот лично собирала карт-холдер как раз-таки. Я собирала его первый раз, поэтому у меня это заняло где-то часа три суммарно времени. И, как я уже говорю, клей вам не нужен. Однако, помимо того, что в самой коробочке, а конкретно там деревянные листы с уже вырезанными деталями, они скреплены только маленькой деревянной речкой, которую нужно просто продавить. Ну, ну там классик. получается перемычки. Ну, перемычки, Там да. понадобится острый канцелярский нож, либо модельный нож. Это первое, да, ну, для да. успешной сборки изделия. Да. Что еще понадобилось? А, мне понадобилось, так как тут есть какие-то механические части, мне понадобилась свечка для того, чтобы промазать Воск. некоторые части да. воском, да. Производитель рекомендует места, где трутся элементы друг да. от друга, какие-то штырьки или замочки или еще что-то, ну, промазывать восковой свечкой, кусочком воска, чтобы трение было меньше и лучше раздвигался. Давай раздвинем, покажем, как это Давай я сразу покажу, что у нас еще тут есть... Во-первых, еще сзади есть специальная подставочка, она mm. даже с резинками, резинки в комплекте входят, они вставляются, чтобы коробочка не ездила. Никуда не делась, вот. потому что она раскладывается, ну давай разложим. Да, потом у нас вот тут есть, вот так вот открывается, и вот так вот, и вот так вот. Слушай, прикольно, сюда помещаются стандартные карты, я так понимаю. Да, стандартного размера, в данном случае это карточки у нас шестплайера, да. И даже в протекторах они бы поместились. Да, то есть достаточно большое количество мест, то есть сами видите, что вот на старой карточку есть еще место немножко вокруг. Конкретно тут получается сколько? на Четыре яруса мы вот этот ярус не занимали, получается у нас четыре яруса. Четыре яруса, да. И здесь еще ярус для маленьких карточек, стандартных по формату вот он отдельно, то есть она достаточно, да, достаточно универсальна. Ну, на твой взгляд, давай, полезность для гейммастера. Ну, смотри, на самом деле это очень прикольно, когда ты можешь рассортировать свои карточки, у тебя появляется повод, грубо говоря, организовать свое рабочее пространство как какого-то гейммастера или просто человека, который пользуется вот такими игровыми карточками, так что штука реально очень полезная заставляет тебя задуматься о том, что нужно правильно хранить свои материалы. Ну, это удобно в игре, можно сразу знать, где какие у тебя лежат стопки и да. брать то, что тебе нужно, получается. Да, то есть, в принципе, если у вас есть такие определенные домашние партии или у вас в определенном месте проводится партия, реально можно обзавестись вот такими вот полезными штучками и просто во время игры с комфортом ими пользоваться, создавая какую-то атмосферу, наверное. Потому... Понтануться перед игроками. Понтануться перед игроками, да, сказать, что смотрите, какие у меня классные есть штуки. Вот, на самом деле, я бы себе реально 
такую хотела на игру, потому что если ты играешь, например, за волшебника или за ДМ, а, допустим, ты сюда можешь монстру положить, сюда заклинания, сюда какие-то неожиданные энкаунтеры, которые могут произойти, и с удобством как бы тянуть, даже спрятав за ширму. Кстати, у них даже есть ширма для ДМа. Ну, одно, Я... одна из про продуктов на сайте – Game Master Screen. Вот здесь да, Game Master Screen где вы можете разместить листы, которые да. вам нужны распечатанные, mm -hmm. и, в принципе, сделать даже какие-то картинки снаружи, поместить какие-то да, изображения. то есть внутри и снаружи, это, я считаю, очень удобная вещь, потому что есть стандартные демские скрины, вот, где уже напечатана определенная информация, но иногда она бывает либо лишняя, либо какой-то не хватает. Неактуальной, в конце концов. Неактуальной, как бы, да, и поэтому очень удобно, когда ты можешь поместить свою информацию, как бы, в скрин, это реально очень удобно. Вот, и на очереди у нас получается декбокс и дайскипер, который мы тоже соберем, и я думаю, будем, наверное, даже использовать. Использовать в ролевках. Ну, да. дайскипер, он тоже открывается, там внутри кубики так хоп, охранятся. Ну, да. и декбокс тоже все механическое, там все на каких-то э, элементах. Да, то есть, то есть зави вложить, не, вне закрыть. зависимости от того, сколько, да, у вас есть э, деталей, они все обязательно будут как-то так или иначе двигаться, и в этом как бы фишка этого конструктора. Ну, это не просто вы собрали какую-то штуку, она стоит, а тут все-таки и элемент упорядочивания и стилистика одинаково, потому что это все, конечно, резное. Я думал, просто это будет, когда мне сказали, что вот пришлют вот это. Думаю, ну, mm -hmm. будет какие-то коробка просто. А она вся фигурная и довольно прикольно выглядит. То есть, вот в этом плане, конечно, mm -hmm. такой, как я даже не знаю, ну, действительно волшебная штука. Для ДНД вообще отлично. Ну, да. Тебе было сложно? Собирать. Слушай, ну, первоначально, да, на самом деле, потому что я, видимо, решила, что я буду по хардкору, я взяла э, как бы коробочку, где больше всего деталей, и да, были определенные сложности с резиночками, именно их ставить. Вот. вот здесь, получается, были вот все эти детали. Да. да. На самом деле, не всегда мне требовался ножик, чтобы выдавить детали. Иногда хватало просто рук. И так как в комплекте еще есть наждачка, я спокойненько убирала, если какие-то части оставались, я тихонько чуть-чуть ну, потирала наждачка Слушай, и это очень принципе, круто да. удобно то есть тут как бы в комплекте дерево наждачка и резинки если они необходимы и самое главное вот подробное да. я смотрю очень подробная хорошо сделана инструкция да. цветная угу. все да. красиво нарисован поближе тоже покажем да если вы вдруг Здорово. потеряете инструкцию она у ребят есть на ютубе канал где они выкладывают видео и вы можете посмотреть как это дело собирается если вдруг потеряете ну тут на каждой упаковке банальный qr код да. который вас пересылает как раз на страничку, где видео по сборке конкретной коробки будет. Угу. Ну, что еще сказать? Средняя цена. В принципе, я бы не сказал, что это мега дорого. Угу. Для того, ну, если это просто коробку брать, наверное, дороговато. Да? Можно из, там, купить вот крафт, ну, крафтовые какие-то коробки дешевле. Но это все-таки еще конструктор какой-то, да, да, это еще все-таки хобби нужно своими руками поделать. И это все-таки еще, да, во что-то превращается. Это действительно такая волшебная штука для ролевок, по-моему, отлично да. заходит. Да. 14 плюс написано. Ну, да, сборка, в принципе, она, наверное, ну, с 14 лет, я думаю. Ну, что... фишка в том, что вы теоретически можете собираться с детьми, просто если они помладше этого возраста, собирайте вместе с ним. Потому что, в принципе, я считаю, что вот как бы эту коробочку можно, в принципе, собрать и с ребенком, просто тут порой требуется очень сильная усилия, чтобы вставить некоторые части, и просто ребенку потребуется помощь. Ну и не сломать. Ну и мелкие детали, это по стандарту, да? Да, их есть, тут не очень много, но они есть. с ними быть. Да. Выглядит, конечно, здорово. А да. так, в целом, вот, допустим, если использовать весь комплект, насколько это круче будет, если полностью там все разложить и Ой, все впечатляться, мне... на твой взгляд. Слушай, ну я бы, вот лично я бы, конечно, впечатлилась, потому что я вообще большой фанат вот таких штук, таких конструкторов. Я реально обожаю что-то мастерить своими руками. И вот, конечно, вот такие коробочки, это очень крутая возможность как-то реализовать свои такие вот потребности творческие, потому что эту коробочку еще можно раскрасить. Производители рекомендуют использовать какие-то краски, которые тонкий слой оставляют, ну, чтобы не мешать деталям двигаться, типа акварели или той же морилки, например. Мне кажется, если покрасить это морилкой, это будет вообще шикарно. Ну, кстати, да, лаком покрыть потом. Да. Я не знаю, я с деревом очень давно работал mm -hmm. последний раз, но я думаю, что в строительном магазине, либо даже в художественном магазине есть краски по дереву, да. есть какие-то лаки, которые защитят ваши изделия, например, от влаги, от всего остального, потому что вот деревянные штуки, они, конечно, имеют какой-то вот да, ресурс, и надо поэксплуатировать, да. я считаю, потому что насколько эта штука прочная. Конечно, ронять не стоит. Да, все-таки тонкое дерево это не, не да. самый прочный материал. Ну, вообще любую 
э, на самом деле, крафтовую штуку ронять не стоит, да. потому что не предназначено. Угу. А так, э, не знаю, выглядит очень круто и, ну, скажем так, есть, э, не, не, оно создает некий антураж и некую пользу. Все-таки для упорядочивания хранения это точно очень здорово. Я точно знаю, в какой бы игре это пригодилось, Arkham Horror. А, да, вот. потому что там очень много Буду различных Сяркова, карточек. Там карт очень много, очень правда много, там да. много маленьких карточек, здесь не очень много отделений, но все равно. Пара таких боксов, она решает проблему, там, не знаю, хранения, если вы дома играете, ваших карт кушает да. спайл. Тоже удобно на самом деле. Угу. И то, что карта в протекторах влезает, я считаю, это большой плюс. Ну, кстати, вот тоже декбокс можно использовать, в принципе, в любом. Тоже малифона по мере, как, как, бы, как бы взять игровую карточку или для карточек с персонажами и положить туда, например. Как да, МТГ-шную колоду можно хранить. Ну, МТГ-шную колоду, кстати, тоже очередь. классно. Тоже ну и идея. куча других еще продуктов имеется. Gear Games, Gear Games ä, предлагает еще и, например, Dice Tower. Dice Tower, кстати, достаточно впечатляющий. Кубов. Я, достаточно кстати, большой. видел, что очень популярно. То, ну, вообще кидать через Dice Tower кубики да. честнее. Бросил, а там уже как повезет. Да, там равно... уже длань Фатума сама идет. Не, выглядит круто. Я считаю, что если вы вот проводите какие-то ролевки или еще что-то подобное, или просто хотите упорядочить хранение каких-то элементов для ваших игр, кубики, карты и прочее, можно, конечно, органайзеры приобретать, да. Но если надо сделать красиво для игроков, да. то, наверное, это хороший выбор. Ну, цена средняя, я считаю, что это не чрезмерно для хоббийного товара вполне себе. Да, вполне, согласна. Творчество мы поддерживаем, конечно же, поэтому выглядит здорово. Что еще? Ну, на самом деле, что мне еще вот понравилось, ребят, это то, что у них есть еще гарантия на их изделие mm -hmm. в районе полугода. И, допустим, если какой-то детали у вас нету, ну, бывает такое, конечно, это брак очень редко. Может быть. Либо брак, да, но опять же, у ребят это редко происходит, потому что они делают все достаточно филигранно и точно. Они могут вам выслать недостающую деталь, вы пишете им номер, и они бесплатно высылают вам эту деталь. Ну, или сломалась, например. Да, вдруг какая-то деталь сломалась, бывает, переборщили первый раз, собираю. Я, я пойму этих людей. С трудом там запихивать. Да, да, да. То ребята, конечно, вам вышли бесплатную деталь, потому что, как бы, ну, почему, почему Слушай, бы и нет. Это очень круто. Это Обратная очень связь круто. это круто. Да. Я еще обратил внимание, я не собирал, конечно, там я заставил Машу. Я с удовольствием не подумал. Вот, вернее, я смотрел, когда она собирал, я обратил внимание, что остаются детали, есть запасные детали. Вот самых, наверное, хрупких и подвижных элементов есть запас какой-то. То есть две-три запасные штуки имеются, это очень круто. Я сейчас подумал, а что остаются-то лишние? Угу. Что-то не то. Ну, моя привычка, это как собираешь? Ну, бицы, конечно, остаются. Здесь тоже, как выяснилось, остаются бицы, да. но это запасные детали, дублирующие вот какие-то основные элементы, угу. что очень круто, да. я считаю, потому что она может выйти из строя, например, какая-то защелка там или еще что-то, вы просто поменяете, но это... Я считаю, очень удобно. Блин, выглядит круто, я вот даже об этом не знал. Uh -huh. Но теперь вот и мы вам рассказали, сами воспользуемся. И теперь уже смотрите, решайте, ссылки все в описании. Мы можем вот пока визуально по своим оценкам порекомендовать. Uh -huh. Поиграем с этим делом, попробуем, как оно себя ведет. И, может быть, даже подробнее расскажем, если посмотрим еще что-то. Game Master Screen, например. Угу. Можно сделать с логотипом канал. Ой, это было бы здорово. Кстати, насколько я видела, у ребят на сайте тоже можно и логотипы делать на вот таких изделиях. Угу. То есть можно кастом заказать. Да. Все. Они пока. Не, ну это реально сервис. Что тут уж говорить, да? Если можно делать кастомные вещи под конкретные игры с нанесением там своего логотипа, во-первых, это очень хороший подарок. Вашему гейммастеру, в конце концов, если у вас компания, вы играете в ролевые игры. Подарите вашему гимастеру такую штуку. Я думаю, он не откажется никогда. Ой, я бы не отказалась. Я так понимаю этого гейммастера. Так что вам спасибо за просмотр. Такой вот у нас сегодня обзор крутых штук. И, как всегда, ссылка в описании. Если понравилось, пишите комментарии. Может, вы пользуетесь уже такой продукцией. Нам расскажете чуть больше. Как, например, там после пары-тройки десятков игр себя ведет. Да. Вот. Все, спасибо за просмотр. С вами были The Station, Тайлер, Маша. Увидимся в других выпусках. Пока. До свидания. Специально для наших зрителей и подписчиков сайта The Station на все покупки в магазине конструкторов у Gears действует 20% скидка по промокоду The Station.